no texto aramaico do chamado Evangelho de João, a gente entende melhor as coisas que Exu quis dizer. Porque, afinal de contas, o texto original foi escrito em aramaico e não em grego. Por exemplo, Yeshua disse a Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. A expressão nascer de novo está mal colocada, porque em português ela tem outro significado específico. A expressão original no aramaico, mitled min deresh, significa literalmente ser gerado do início, ser gerado a partir do começo. Assim faz mais sentido. Olha só. No pensamento popular, nascer de novo é quando a pessoa quase morre e sobrevive. Ah, eu nasci de novo. Mas no entendimento espiritual não existe isso. A pessoa não tem que quase morrer para entrar no reino dos céus. Então, a expressão nascer de novo como expressão brasileira não tem valor aqui. Na verdade, Yeshua, quando ele diz no texto original que o homem precisa ser gerado do começo, ou desde o começo, Yeshua está falando, na verdade, de um reset pessoal e reiniciar seu modo de viver, tal como quando a pessoa reinicia o computador. O computador está lá funcionando, de repente congela tudo, você aperta o reiniciar, o que, que o computador faz? Ele fecha tudo que estava aberto e religa com todos os programas fechados, para você abrir de novo. E com o nosso jeito de viver para Deus também tem que ser assim. Não basta apenas acreditar em Deus, como alguns dizem. Não basta só acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não basta apenas acreditar que Jesus Cristo é Deus. É indispensável que você seja gerado de novo, como pega a expressão original, que não é nascer de novo. É ser gerado do início, ou ser gerado do começo. Que o sentido real dessa expressão é o quê? É começar tudo de novo, em termos de modo de vida. Você precisa começar tudo de novo, precisa ser reiniciado no seu jeito de viver, para conseguir andar com o Deus Criador. É esse o sentido da expressão que Yeshua disse. Yeshua disse, se a pessoa não for gerada do início, from the beginning, a partir do começo, pegando lá de trás do começo, ela não conseguirá ver o Pai Celestial. E essa que é a questão. Deus entrou na tua vida, você precisa ser gerado tudo de novo. A partir do momento que o Deus Criador entrou na sua vida, você precisa reiniciar o seu pensamento, recomeçar o seu jeito de viver. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, passe a dizer a verdade. Aquele que não dava espaço para as coisas de Deus em sua vida, passe a dar mais espaço para o Deus Criador. Passe a dar mais importância para Ele. Ser gerado do começo é começar tudo de novo, abrindo o um espaço da sua vida para as coisas de Deus. A maioria das pessoas não inclui as coisas de Deus em sua vida. Por exemplo, eu falo de mim. Antes de conhecer Yeshua, eu nem pensava muito em Deus, se ele existia ou não. Eu não incluí as coisas de Deus na minha vida. Mas a partir do momento que Ele entrou na minha vida, eu fui reiniciado, literalmente. Fazendo um paralelo com o reinício do computador. Os programas que estavam em aberto na minha vida, samba, futebol, as mulheres, a bebida, como na vida de todo homem brasileiro. Alguns desses programas, entre aspas, foram fechados à força e outros tiveram que ser excluídos da minha vida. Para eu conseguir andar com Deus. Ser gerado do início, recomeçar de novo em termos de modo de vida, é isso. A partir de então, o meu modo de viver passou a incluir as coisas de Deus. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas se você já consegue incluir as coisas de Deus no seu modo de viver, o seu reset, o seu reinício, já começou. É só ir mantendo o caminho e fazer de tudo para não se desviar dele, não se distrair, não se perder do caminho. E você, que diz que é de Deus, mas não dedica uma parte da sua vida para as coisas dele? Você está precisando ser gerado de novo, como diz o texto original. Você está precisando ser gerado desde o início. Você precisa começar tudo de novo o seu jeito de viver, já incluindo as coisas de Deus na sua vida. Elas têm que fazer parte da sua vida, do seu pensamento. E aí entra aquela expressão que ele falou. Se o homem não nascer da água e do espírito, não tem a vida eterna. Nascer da água tem a ver com o significado da tevilá, 
é chamado batismo. O sujeito está sendo sepultado e se levantando de novo da sepultura como uma criatura nova, com uma vida nova. E isso marca o sentido original do ser gerado de novo. Ou voltar ao começo, começar tudo de novo. Ser sepultado e se levantar como uma nova pessoa, é isso. É começar tudo de novo, a partir do ponto onde o Deus Eterno entrou na sua vida. Como disse Yeshua, sem isso você não conseguirá acessar o reino dos céus. Os religiosos inventaram a religião evangélica, na qual basta apenas acreditar. E no mais, Deus conhece seu coração e vai levando. Não existe isso para o Deus Criador. Se você for chamado pelo Deus Criador, você precisa começar tudo de novo. Ser gerado do início. E aí, no caso, o início que a gente fala se refere ao momento quando Deus entrou na sua vida. Sem isso, ninguém verá a vida eterna.